মাত্র চারটা আর এই শিশু তিনটা লক্ষণের মধ্যে একটা লক্ষণ হলো ইমাম মাহাদি যখন কাবার গুরু দিকে হাজার আসওয়াল মাকাম ইব্রাহিম এই দুইটার মাঝখানে তিনি যখন আবির্ভাব হবেন পরিচয় যখন মানুষ জেনে যাবে তখন তিনশো তেরো জন লোক কাবার পূর্ব দিকে এই চত্বরে ইমাম মাহাদির হাতে হাত দিয়ে বয়াত করবে বয়াত বুঝেন তো ভোট আমরা আপনার সাথে আসি আমরা আপনার সাথে আসি বর্তমান পৃথিবীতে অন্তত দুইশো দুইশো কোটি মুসলমান আছে কত দুইশো কোটি এই দুইশো কোটি মুসলমান বর্তমান পৃথিবীতে আছে এখন ইমাম মাহাদি আসলে তার হাতে বয়াত করবেন মাত্র তিনশো তেরো জন তাইলে বুঝা গেল দুইশো কোটি আসি আমরা না নেই কামে নাই সব সাগরের ফেনা সব পুকুর খালের নর্দমার কচুরি বানা ঠিক না বেটি আর এখানে তিনশো তেরো জন এটার একটা হাকিকত আছে বাস্তবতা আছে আমরা জানি আল্লাহ নবীর জীবনের প্রথম ভয়াবহ যেই জেহাদ মোকাবিলা যুদ্ধ জঙ্গে বদর এই বদরের যুদ্ধে হুজুরের সঙ্গী সাহাবা কতজন ছিলেন তিনশো তেরো এই বদরের যুদ্ধটাই কিন্তু আগামী দিনে পুরা রোম পারস্য সহ বিশ্বের সুপার পাওয়ার তখনকার পরাশক্তি এগুলার পরাজয়ের বাণী বদরের যুদ্ধ বিশ্ববিজয়ের তরুণ দাস হিসাবে দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হয়েছে ইমাম মাহাদির হাতেও তিনশো তেরো জন বায়াত করবে তাহলে বুঝা গেল কামের মুসলমান বেশি লাগে না কি কামের মুসলমান বেশি লাগে না অল্প হলেই বলে যে একটা শিং মাছে এক তরকারি আর একটুবেলা শিঙ্গে লিটায় তরকারি তো দূরের কথা একটা পাঁচন হয় না ঠিকই না তাহলে আমাদের অবস্থাটা বর্তমান বিশ্বের অবস্থাটা নবীজি বলেছেন কাবার পূর্ব দিকের সেই চত্বর থেকে ইমাম মাহাদি আলাই সালাম যখন ডাক দেবেন পুরা দুনিয়াবাসীকে তোমরা যারা সত্যিকার মুসলমান রয়েছ দাজ্জালি সত্যি দাজ্জালের ফেতনা বর্তমান দুনিয়াটা কিন্তু পুরা দাজ্জালের দখলে আছে মুসলমানের মধ্যে আরো বেশি আছে বোধ হয় নাকি নাই মুসলমানের মধ্যে যারা মনাফে তারা কিন্তু কাপড়ের চাইতে ভালো না খারাপ জাহান্নামের যেই তকায় যাবে মুসলমান নাম নারী মোনাফে কেরা তার চাইতে আরো তিন ডিগ্রি নিশে যাবে কারণ মোনাফে ইসলাম আর মুসলমানের যা ক্ষতি এখনো করতেছে তার চাইতে অনেক বেশি মুসলমান নামদারি মোনাফেকেরা করতেছে ঠিক কিনা বলুন তাইলে বোঝা গেল পুজো রেসাদ করেছেন এখানে অনেক হাদিস একটা হাদিস সামনে নিয়ে আসেন ইমাম মাহাদি যখন ডাক দেবেন তখন কালো পতাকা কালো পতাকা নিয়ে একদল সৈন্য প্রথম খোরাসানের দিক থেকে আসবে খোরাসান আর আগের খোরাসান বলতে আমরা বুঝি বর্তমান পুরে আফগানিস্তান 
আফগানিস্তানের দক্ষিণ দিকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বালুচিস্তান আবার আফগানিস্তানের উত্তর দিকে উজবেকিস্তান কাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান এখান দিয়ে আরো প্রায় আধা ডজনের বেশি মুসলমান দেশ এই সবটা মিলে তখনকার করা হুজুর বলছেন ইমা বাহাদি যখন ডাক দেবেন প্রথম বাহিনী খোরাসানের দিক থেকে আসবে তারপরে বাহিনী ইরাকের দিক থেকে আসবে তারপরে ইমাম বাহাদির সহযোগী বাহিনী ইয়ামন থেকে আসবে তাহলে আফগানিস্তান মানে খোরাসান সেখানে যুদ্ধ চলছে ইরাকে সিরিয়া গোদার যুদ্ধ চলে না কাফের সাথে নয় আমি সংগত কারণে নাম বলছি না আপনারা বলতে বুঝে গেছেন আর মত রোহুদ খন্দক প্রত্যেকটা যুদ্ধে আপনারা দেখবেন কাফেরা যেই ভূমিকা নিয়েছিল মুসলমান রাজধানী মোনা থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে তার চাইতে জঘন্য ভূমিকা নিয়েছিল আমাদের জন্য জনগণ আমাদের জন্য মডেল একবার নয় বারবার তারা দখলদার দুশ্মনের মোকাবিলা করে নিজের জায়গায় টিকে আছে তারা বিভিন্ন জাতি গোত্র সম্প্রদায় আল্লাহ তাদের মধ্যে এমন একটা ঐক্য এমন একটা ঐক্য গড়ে দিন যাতে করে ইমাম মাহাদির সার্থক প্রথম কাতারের সেনাবাহিনী হিসেবে তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে যা করে ইমাম মাহাদির সৈন্য যখন এগিয়ে যাবে দরজাদের যত শক্তি থাক সব কি মেশাকার হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন তাইলে খোরাসানি বাহিনী খোরাসানি বাহিনী এটা বলতে আমরা আফগান মুসলমানদেরকে বুঝি ঠিক কিনা বলেন সময়টা এমন তবে আমি এইটা বলতে পারি না অমুক সময় এত বছর পরে তিনি আসবেন এটা বলা যাবে না নবী বলে নাই আর আল্লাহর ক্যালেন্ডারে এক হাজার বছর পাঁচশো বছর কোন সময় না কোন সময় না ঠিক কিনা বলেন তবে এটা ঠিক আমি দেখব না আজকে যুবক তরুণ যারা তারা ইমাম মাহাদিকে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি যে কোনো মুহূর্তে ডাক আসতে পারে যে কোনো মুহূর্তে ডাক আসতে পারে ইমাম মাহাদি যে ডাক দিবেন সেটা আল্লাহ পক্ষ থেকে প্রযুক্তি থেকে শুরু করে পুরো দুনিয়াটা দরজার হাতের মুঠে চলে যাবে গেছে কিনা বলেন গেছে কিনা বলেন এই অবস্থাতে আমারে <laughs> হাত সিলিপ করে কিন্তু দাঁত 
Sizin kadar. Ve Allah reyli uzun. Allah dünyada namı yediyorsun. Reyli uzun namı. Reyli uzun namı yok. Hamdillah. Bu adası mu? Ve hamdillah. Allah reyli. E de Allah reyli kudur. Ya da bak eşe. E de gönlün silbine, bambine. Bitsin ne hamdine. Allah bolse dönüne şamadı edersin. Sokal musulmana kutru hey. Allah reyli uzun de. İslam sakat. Dante kamera edelim. Rusya kat asma Allah ami Allah hatte. Rusya rekmata, domanda şamla ne şeyler diyesi. Şara dünyar manusu zedi Rusya kutu işi doğru. Böyle zaga raba mı bina? Domanda sabayi Rusya dante kamerayı doğru. Ami Allah uğrunte ge ekstan diye domanda ge jannette zedir. Allah şey uğruyatı dosta. Allah şey kudayi Rusya lanse sama. Allah, Allah ile Rusya para, darun kurti razi asen. Ya Muslim ibai ila, şudarun jodoro kubri, bidranti jodoro kubri kisu. Aptara yamun bote hatun, jayi bote imam Hussain, ete silen. Jayi bote hatte giye, bote gintu kutin, kundranga, dabhanga. Kiki ne bolen?
ঈমান সালাত কবরে চলে গেছে কে যে জান্নাতে যাবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না হৃদয়ের মধ্যে যদি খারাপই দেখে কোনো আঘাত না লাগে ঘৃণা না লাগে সংকোচ তৈরি না হয় ছি কি করছে আহ কি করছে এগুলি কি আফসোস দুঃখ না আছে তাহলে ইমান নাই সই যদি এখানে আমার এখানে সই বিধায় কেউ কেউ যদি পিন এখানে পিন আপ করে আমার এখানে পিন দিয়ে আঘাত করে আমার যদি ব্যথা না লাগে তাহলে তো এটা জিন্দা নাই এটা প্যারালাইজ আর জিন্দা থাকলে উহ করে চিৎকার দেব তো যার ইমান আছে এক একটা খারাপ এক একটা বিপস্ত মহিলা দেখে উ আ করে চিৎকার দেবে সে কি হলো একটা অবৈধ কর্মের কর্মযজ্ঞ দেখলে তার ভিতরে একটা দুঃখ আসবে অবৈধ একটা খুন দেখলে তার দুঃখ আসবে উনিশশো তেষট্টি সালে একদম ঠিকাদার খুন হয়েছিল এই অঞ্চলে এই বাংলাদেশি অঞ্চলে সারা বাংলাদেশে বহু পরিবারে ওইদিন রান্না হয় নাই কে মানলো একজন মানুষকে মেরে ফেললো মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই এবার মেরে ফেললো পত্র পত্রিকায় শুনে বহু পরিবারে যারা তাকে চিনেও না সেদিন সারাদিন রান্নাই করে নাই ঘরে আর এখন অপরাধ দেখতে দেখতে এই হৃদয়টা মরে যায় তখন আর ইমান থাকে না যাই হোক অদক্ষতিত কোন জাতিকে শুধু নিরাশার বাণী শোনালে শোনালে হয় না কিছু আশার বাণীও শোনাতে হয় এই জন্য ইমাম মাহাদির প্রসঙ্গটা বিশেষ করে আমি বিগত কয়েক বছর থেকে খুব করে মাঠে নিয়ে আসি এই জন্য নিয়ে আসি যে একটা স্বপ্ন দেখাতে হবে সুরঙ্গের শেষ প্রান্তে আলো আলোর রেখা প্রজ্বলিত হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি ইনশাল্লাহ এগুলি পিছনে ফেরি দেন টার্গেট করা বর্তমান সভ্যতা টোটাল বর্তমান সভ্যতাটাই ইব্রিসার দাজ্জালের এমন একটা ফাঁদ সভ্যতা নামক ফাঁদ এই ফাঁদে ফেলে তার লক্ষ্য তোমরা সবাই ইব্রিসের সাথে জাহান নামে যাও ইব্রিসের পাতা এইসব ফাঁদ ছিন্ন করে এগিয়ে যেতে হবে কেবলার দিকে কাবার দিকে এগিয়ে যেতে হবে কোরআনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে ইসলামের দিকে এগিয়ে যেতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এখান থেকে আমেরিকা অনেক দূর বিদেশ লোভনীয় বিদেশ বটে তার চেয়ে অনেক বড় লোভনীয় সাত আসমানের উপরের জান্নাত ওইটাই আসল বিদেশ সেখানে যাওয়ার চেষ্টাটা করা উচিত সম্মানিত ভাইগান ইমাম মাহাদি আলী ইসলাম নিয়ে অনেক কথা হয় চার দফায় উনি আত্মপ্রকাশ করবেন অনেকে জানতে চান উনি কোথায় আছেন আমি চারটি হাদিস উদ্ধৃত দিয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম আরবিতে একটি হাদিস ইমাম তিরবিজি বর্ণনা করেছেন পতাকার মধ্যে যেমনটা ছিল ওই কালো পতাকা ভালোদের নেতার হাতে বায়ত নিয়ে বরফের উপর দিয়ে ক্রোলিং করে গিয়ে হলেও কারণ এদের মধ্যেই আব্দুল্লাহ বিদ্যমান রয়েছে কোথায় আছেন চোখে খুঁজলে পাবেন না সারা বিশ্বের অনেকে ওনাকে খুঁজে কিন্তু পাবে না পেতে হলে হাদিস সামনে রাখতে হবে হাদিসে বলবে কোথায় আছে তার প্রথম প্রাপ্তি স্থান হলো আফগানিস্তান থেকে যাওয়া কালো পতাকাধারীদের মধ্যে অনেকে বলতে পারেন আফগানিস্তানের আফগানিস্তানের নাম নিলে অনেকে ভয় পায় বাবারে আমি ওই জন্য নাম নিলে আমি নিয়েছি হাদিসে যেহেতু পাওয়া গেল খোরাসান খোরাসান মানে আফগানিস্তান তুর্কমেনিস্তান কাজাকিস্তান কাজাকিস্তান আজারবাইজান এই অঞ্চলটা 
मुस्लिम विश्व के आरोप जाती प्राय 800 बसों ने त्रितो दिए थे तार परे तारा दूर रखते पारे नहीं ऐर परे तुरुष के इस्लामी खिलाफ पर मध्य में सोए सो तो बीस बसों पर जन तो नेत्रितो दिए थे येरा ये मंगोली और तातारी तुर्की खुरासानी येरा ये पहाड़ जाती विश्व बोटा विश्व के रा लाइल इल्ल अल्लाह पता करनी चाहिए नहीं इस्लामी इतिहास में भाई और देख ये राही शासन करे चाहिए ऐसे शोभन को मान जाती ये देर मत दे इमाम महादी की खुजो दुनम्बर इमाम महादी पाकिस्तान तख्तर जुर्राया तो सोच में कमरे खुरासान ला यकूमुन आशी हत्ता तुम सब बेइलिया रवायत नमाज इमाम इब्न महादी हदीस की बोलना करे चल इमाम महादी के दीती वजह से कहे पावे कालो पता का वाला ना हाज़ बे फिलिस्तीने इधर सामने कोनो विश्व शक्ति दाढ़ी ठीक बना विश्व सबसे बहुत पावरफुल वीपंस अच्छा हलो हाथिया हलो ला इलाहा इल्लल्लाह परमाणु बम बम आदि ये फिटी भी क्यों उड़िए दया जावे किंतु ये शाने अगर उस ऊँटी गैलेक्सी में स्थित हो महाविश्व के उड़िए दया जावा नहीं कोमा तक कारो ही नहीं किंतु ला इलाहा इल्लल्लाह दिए शाने अगर उस ऊँटी गैलेक्सी एक एक ता गैलेक्सी के तीन हजार कोटी में तो ब्राह्मण उपकरण सुज्जा थे गोटा यूनिवर्स के उड़िए दया जावे की दिए ला इलाहा इल्लल्लाह नूमले सलाम बोले चिन्ह तार पुत्र के अमार पुत्रो उसी उत्सनो लवन्न समावति सभा वल और दीन सभा कुन्न हलकतन मुबाहा लकोसम हुन्न ला इलाह इल्लल्लाह नमार पुत्रो मित्तु कले तुम्हाके तत्तु दिए रखते इनफॉरमेशन दिए रखते जो दी गुटा मुहा जगत यूनिवर्स मुहा विश्व जो दी सात अस्वान सात जमीन टोटल यूनिवर्स जो दी एक तो लोहार खंडे पड़ी जाता है तो मगे हाथ के फले आ वो ही अवस्था है जो भी एक बार लाई लाई लल्लो मुक्ति इच्छन कुत्ते भरो गोटा मोहा विश्व लोहार खंडों के चुन्न विचुन्न करे तो मगे मुक्त करे आप भी अगर मैं विश्व सात महादेश सात महादेश के साथ आरेक तो महादेश है से इंटरकोटिक महादेश अच्छा विधि विर बारो राष्ट्रों मिले लूकी रह गए थे इधर समस्त दोनों रत्नों वाला लूट कर गए इधर ना एंटर करते ही कि महादेश दिए आरोजे सौटा विधि भी माती रवितों ने आते शेखाने आकाश आते शेखाने सूर्य आते शेखाने शेखाने मानव जाति रूप तो हर एक मानव जाति आते यह जो माजे जो कर वितरे पाली आते � हिटलर जानतो जे एंटर को ठीक दिए पृथ्वी बेतरे आरों दे सौ एटा पृथ्वी हमें ना आरों दे निस्ला होना सात आसमान जब मन एक तरफ हो एक तरफ एक तरफ हो एक तरफ ये मन सात जमीनों एक तरफ नीचे एक तरफ एक तरफ नीचे एक तरफ आला सिस्टी करें चल हिटलर एक बावली ने जातो करे उइशाओं क किशुंदर तार बिल्डिंग किशुंदर तार नदी नाला गैस गैसली पाक पाकली हिटलर जानतो हिटलर ने बाहर एक जन्नो शंदर करा है ओ खाने पाली है कैसे जन्नो दोस्ते पाले नहीं और हत्ता हत्तर कहीं नहीं मिथ्या कहीं नहीं और डीएनए टेस्ट करे देखा क्या लो हिटलर किसी भी नहीं वो लाशें मुद्दे आसने से पाली कैसे � प्रिय भाई राम इमाम महदी लाइला इल्ला अल्लाह नहीं आज बंद तो अकाम जब बानोल शुक्र हमारे पवित्र भूमि दफल करे आज से फिलिस्तीने ऐना थक बना आर वाइक बसरे ऐना पालिए जावे इन्शाल्लाह ऐना पालिए जावे इमाम महदी शादारों ने अपने सोई नहीं की जावे वो ही बाहर नहीं तो थक बन जरा इज़राइल के बीता ही तो कर क्यों चीन में ना होना के
যুগে এখন দুই হাজার বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ এই এই যে বছর গুলি আসবে আপনারা দেখবেন অনেকে ঘটনার একটা সিরিজ সিলসিলা সিরিজ নেতৃত্ব দমনকারী মানুষ রূপে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসব পৃথিবীর চলমান প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে গাইবের হাত কি আসে আল্লাহর হাত কি আসে আল্লাহকে দেখা যায় চিন্তা করলে বোঝা যায় আল্লাহকে এই দুটো আয়াত এই সপ্তাহে যে ঘটনা ঘটেছে মনে হয় যেন এই দুটো আয়াত ক্লিয়ার করে বলে রেখেছে চোদ্দশো বছর আগে এরকম ঘটনা এখন ঘটবে ইনশাল্লাহ আল্লাহর এর আদা আমরা বুঝে গেছি আল্লাহর সংকল্প আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ হিনবল মুসলিম উম্মাকে এখন মহাবল বানিয়ে দিবেন সবল বানিয়ে দিবেন শক্তির ভারসাম্য এখন মুসলিমদের দিকে ঝুঁকে যাবে মুসলিমরা যাদের সাথে জোর বাঁধবে তারা বিজয়ী হয়ে যাবে এই সপ্তাহ থেকে সামনের দিনগুলোতে বিশ্ব পাওয়ারের ব্যালেন্স করা জাতি হবে মুসলিম জাতি ইনশাল্লাহ তারা যেদিকে ঝুঁকবে বিজয় সেদিকে আসবে তারা যেদিকে মানবীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং সমাজ কিভাবে চলে এক কথায় এই বিশ্ব বিশ্বের সামাজিক রূপটা প্রকৃত অর্থে কেমন আপনি যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আমি আপনাকে এক কথায় উত্তর দেব আপনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফি আপনি দেখেন আপনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে আপনি দেখবেন টাইগার সিংহ হরিণ মহিষ গরুর পাল তারা আক্রমণ করে ধরে নিয়ে আসতেছে খাচ্ছে আবার সিংহ টাইগার ওদেরকে ওরা যদি পানিতে নামে কুমির যদি ওদেরকে বাঘে পায় দেখেন আক্রমণ করে ওদেরকে পরাস্ত করছে বা আপনি বন বনানির যেই প্রাণীকুল প্রাণীকুলের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা যুদ্ধ বিগ্রহ যে শক্তি পায় সবল হয় দুর্বলকে সে হামলা করে আবার দুর্বল যখন ঐক্যবদ্ধ হয় অনেক সময় দেখা গেল মহিষেরা একজোট হয়ে সিংহকে মেরে ফেলতেছে অর্থাৎ যুদ্ধ অনন্ত যুদ্ধ ঠিক মানব রাষ্ট্রগুলি এরকম যে রাষ্ট্র শক্তিমত্তা পায় সে বিপরীত রাষ্ট্রগুলিকে হামলা করবে দখল করবে সোভিয়েত আসিয়ে তারা কি করছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করতে করতে করতে করতে একেবারে পাকিস্তানের দুর্বল পর্যন্ত চলে এসছিল আমেরিকা যখন শক্তি শক্তিমত্তা পেল দেখুন মারতে মারতে মারতে একেবারে সেই সেই এশিয়ার গত সপ্তাহে বা এই সপ্তাহের শুরু দিয়ে যাদের সাথে তাদের জয় পরাজয় ঘটনা ঘটল তা আসলে বিশ্বটাই হলো জয় পরাজয় যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘাত ঘাত প্রতিঘাতের বিশ্ব এগুলি চলেই জীবন প্রবাহ ঘাত প্রতিঘাত এগিয়ে যায় সাগরের মধ্যে যদি তরঙ্গ ঢেউর হানাহানি না থাকে সেখানে মণিমুখটা জন্ম লাভ করে না তো এটাই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি জগতের এমনটাই নিয়ম কানন তো আসলে আসলের যে ইতিহাস এটি বিশাল একটি ইতিহাস হজরত মুসা আলহিসামের ইতিহাসটাই আল্লাহ তালা সমগ্র কোরআনের সবচেয়ে বড় বড় বড় সুরাগুলিতে আমাদেরকে শুনিয়েছেন সুরা 
আল-বাকারের মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে সূরা আল ইমরানের মধ্যে রয়েছে সূরা আল আরাফ তো 103 নাম্বার আয়াত থেকে 149 নাম্বার আয়াত পর্যন্ত পুরোটাই ফেরাউনের কাহিনী সূরা ইউনুসের মধ্যে অনেক দূর আলোচনা করেছেন তারপরে খুঁজলে সূরা বনি ইসরাঈলের মধ্যে তাদের ব্যাপারে আলোচনা আছে ফেরাউনের মূসা সূরা তাহার বিশাল অংশ জুড়ে তাদের ব্যাপারে আছে মানে কোরআনের বড় বড় প্রায় সূরার মধ্যে এই ঘটনাটি আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন তো এই উম্মতকে কেন মূসা আলাইহি সালামের ঘটনা ফেরাউনের ঘটনা এত বেশি করে আল্লাহ শোনালেন এর একটা কারণ আছে কারণটা হলো যে মূসা আলাইহি সালামের যে জাতি আর ফেরাউনের সাথে সেই জাতির যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সেটার সাথে এই উম্মতের সময়কালে যে নব্বই ফেরাউনরা এই উম্মতের যুগে তারা বিশ্ব শাসন করে বিশ্বকে পরিচালনা করে তাদের সাথে এই জাতির ঘটনাগুলি ঘাত প্রতিঘাতগুলি মুসা ইসলাম আর ফেরাউনের ঘাত প্রতিঘাতের মতোই হবে একই রকম হবে এবং হচ্ছে তো এই জন্যই আল্লাহ তালা মুসা ইসলামের ঘটনা আমাদেরকে এত বেশি করে শুনিয়েছেন কোরআনে সেই ঘটনাই আল্লাহ বারবার উল্লেখ করেন যে ঘটনার মতো ঘটনা পৃথিবীতে বারবার ঘটবে আল্লাহ বলেন পূর্বের এসব জাতির ঘটনা পঞ্জের মধ্যে এই বরাতন এই বরা রয়েছে এই বরা মানে এই দৃষ্টান্ত আর ভিতরে এই বরা মানে উপর করা অতিক্রম করা অর্থাৎ এমন উত্থান পতনের ইতিহাস যেটা অতীতের জাতিগুলোকে অবুর করে অতিক্রম করে তোমাদের জাতি পর্যন্ত চলে আসবে একই রকম ঘটনা ঘটবে এই বড় একটা কার ভিতরে উবুর অতিক্রম করা মানে ওদের ওদের যে রেজাল্ট যে জয় পরাজয়ের পরিণতি সেটা শুধু ওখান সীমিত থাকবে না সেই জাতিগুলো থেকে অতিক্রম করে আমাদের জাতি পর্যন্ত সেটা চলে আসবে একই ঘটনা ঘটবে আপনারা সবাই জানেন আমি সেগুলি আর বলছি না সব মিরাকল মিরাকল কিছুই নেই একদল মানুষ যাদের মানে হাতে সেই পুরানো আমাদের কিছু হাতিয়ার তাদের সাথে পরাস্ত হয়ে গেল মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত যাদের প্রযুক্তি এবং বিশ্বের সর্বাধুনিক শক্তিশালী উইপন্স যাদের হাতে তারা কিনা লাঠি ছোটা ওলার বাহিনীর মতো একটা দুর্বল হীন বাহিনীর কাছে তারা কি হয়ে গেল সারেন্ডার হয়ে গেল পালিয়ে গেল তারা চলে গেল সামান্যামের সামান্য দুর্বল কিছু লোক এদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে সেই যুগের পরাশক্তি ফেরাউন তার সবল বলে নিঃশেষ হয়ে গেল মিরাকল ঘটনা তো আমাদের এই যুগেও এই উম্মতের মধ্যে মুসালামের ঘটনাগুলির মতো ঘটনা করবে যে উনি লাঠি দিয়ে আঘাত করছেন সাগরে বারোটা বিশ্ব রোড বেরিয়ে আসলো লাঠি ছেড়ে দিচ্ছেন বিরাট অজগর সাপ হয়ে যাচ্ছে আর ফেরাউনের সত্তর হাজার জাদুঘরের সমস্ত জাদুর উপকরণ খেয়ে তাল কখন তারা যা সেখানে নিক্ষেপ করেছে তা যারা উপস্থাপন করেছে সবকিছুকে গিরে খেয়ে ফেলেছে গলা দপালন করে ফেলেছে সব অলৌকিক ঘটনা আবার পাথর পানি নেই পানি নেই বারো গোত্র নিয়ে মুসাল ইসলাম যাচ্ছেন একদিকে পানি নেই তিনি তাকে আল্লাহ বললেন যে আমি দৃব্য আসলাম হাজার লাঠি দিয়ে পাথরের উপরে একটি আঘাত করো আঘাত করলেন আকাশ থেকে মান্না সালোয়া ঘুনা পাখি মিষ্টি আসতে শুরু করলো আবার খাদ্য ভরা না সেটা মান্না সালোয়া 
চলে আসলো আবার ঈসা আলাইহিস সালাম যুগে খাদ্য গ্রহণের ট্রে চলে আসলো তো দেখেন পুরো ঘটনাগুলি আমাদের সেই যুগে ঘটেছিল সব মিরাকল ঘটনা হাজার হাজার মিরাকল ঘটনা অলৌকিক ঘটনা মহাজে যাত তা আমাদের এই উম্মতের এই যুগে এখন 2020 21 22 23 24 এই এই যে বছরগুলি আসবে আপনারা দেখবেন অলৌকিক ঘটনার একটা সিরিজ সিলসিলা সিরিজ আর সিলসিলা শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ওই গেছে অলরেডি खाद्य झर्ना अविश्वास गाए लागे लवन मत गले जाए लिप्त हलो मटी तक गिरे खेलो मीरा फिर घटनार दिन जाता पूर्वाचल पश्चिमाचल मान पूर्वांचल पश्चिमांचल गोटा मिसर फिलस्तीन शाम सीरिया सह मालिक बनी परिपूर्ण मानी 
এটা ঘটেছে তো এবং সামনে বর্তমানে যে আমাদের যে মুসলিম জাতি আমরা যে অবস্থায় আছি ইনশাআল্লাহ যেভাবে একদিন মুসা আলাইহিস সালাম তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন আমরাও ঠিক সেইভাবে সেই প্রক্রিয়ায় সিরিজ অলৌকিক ঘটনাপঞ্জির মাধ্যমে আমরা ইনশাআল্লাহ মুক্তি লাভ করব এই যুগে মুসলিমদের নিজস্ব ভূমিকাও থাকবে কিন্তু সবচেয়ে বেশি থাকবে গায়েবি ভূমিকা আকাশের ভূমিকা যেটা আল্লাহ তালা সৌরা আল কাসাসের পাঁচ ছয় নম্বরে আল্লাহ বলেছেন আমি কোন কোন পরিকল্পনা করি চিরন্তন সকল যুগে সর্বকালে আমার এই সংকল্প পরিকল্পনা ক্রিয়াশীল থাকে যে আমি এহসান করব অবদান রাখব তাদের উপর যাদেরকে হিনবল করে রাখা হয়েছে পৃথিবীতে যেই যুগে যাদেরকে হিনবল করে রাখা হয় চাপিয়ে রাখা হয় দাবিয়ে রাখা হয় আমি তাদেরকে একদিন উত্থান করাবো আপনি দেখবেন ভুঁইয়া বাড়ি মিয়া বাড়ি একসময় তাদের বিশাল ক্ষতি করতে ছিল তারা হয়তো একজনকে এনে তাদের কর্মচারী হিসেবে তাদের বাড়ির শ্রমিক হিসাবে কামলা হিসেবে তারা জায়গা দিয়েছে ঠিক আছে পাঁচ শতক জায়গা দিলাম তুমি এখানে একটা ঘর করে থেকো তারা মেয়া তারা ভুইয়া তারা জমিদার পাশে একজন অসহায় মানুষ তাদের শ্রমিক সে বাড়ি বানিয়ে আছে সে হীন বল কালক্রমে দেখা যাবে পঞ্চাশ ষাট একশো বছরের মাথায় কি হলো ওই শ্রমিক ওই কামলা মনের সন্তানরা এমন শক্তিশালী হয়ে গেল যে ওই মিয়া ভুইয়া জমিদারের যাদেরকে পৃথিবীর মানুষ হিনমল করে রাখবে আমি তাদেরকে সবল করব এটা আমার পরিকল্পনা আমার পরিকল্পনা এখানে কারো কিছু করার নেই তাদেরকে আমি বিশ্ব নেতৃত্ব দমনকারী মানুষ রূপে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসবো আল্লাহ তাদেরকে ইমাম বানিয়ে দেবো লিডার বানিয়ে দেবো তারা বিশ্ব নেতা বিশ্ব লিডার হয়ে যাবে একটু চোখ খুলে পৃথিবীর দিকে তাকান না উত্থান পতন কি হচ্ছে এই যুগে এই কয়েকদিনের মধ্যে কি হচ্ছে তাকিয়ে দেখুন এটা যেন এই আয়াত আসলে পৃথিবীর চলমান প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে গায়েবের হাত ক্রিয়াশীল আল্লাহর হাত ক্রিয়াশীল তাদের কেন উত্তরাধিকারী বানাবো তাদের ভূমি তাদেরকে ফিরিয়ে দেব তাদের যে ভূমি জবর দখল হয়ে গিয়েছিল আমি সেই ভূমির মালিকানা আবার তাদেরকে দিয়ে দেবো তারাই ওয়ারিশ যেখানে যাবে তাদেরকে সবাই মর্যাদা দিবে সম্মানের চেয়ারে বসাবে পাওয়ারফুল আসনটা তাদেরকে দেবে এটা আমি করে দেব আল্লাহ করে দিচ্ছেন জাতিকে তারা হিনবল করে রেখেছিল সেই তাদের দ্বারা পর্যদস্ত তাদের দ্বারা পরাস্ত তাদের দ্বারা পরাজিত তাদের দ্বারা দাবানো কোন ঠাসা করা জাতি থেকে আমি এমন কিছু দেখাবো যেগুলোর এই ফেরা তাদের সৈন্য বলল এতদিন আশঙ্কা করত যে না জানি এরা কোন সময় বিজয়ী হয়ে যায় আমাদের উপরে শক্তিমান হয়ে যায় সেই হিংসায় সেই সেই আশঙ্কায় তারা এদেরকে সার্বিক নির্যাতনে স্ট্রিম গোলাচ্ছালি এদেরকে দাবিয়ে রেখেছিল আল্লাহ বলেন যে আমি ঠিকই তাদেরকে উত্থান ঘটিয়ে বিজয়ী বানিয়ে 
তাদেরকে শক্তি মত্তা দিয়ে আমি এরা যে বিষয়ের আশঙ্কা করতে এটা তাদেরকে দেখি এটা শুধু মুসা আলাইহিস সালামের যুগের ফেরাউন আর হামান কে আল্লাহ দেখাবার কথা এখানে বলছেন না যদি সেটাই হতো তাহলে এই ইতিহাস আমাদেরকে শোনাইতেন না এই ইতিহাস তো তাদের জন্য শোনাচ্ছেন না কোরআনে যে তাদের ইতিহাস ব্যাপার এখানে দেখুন যে কোরআন কিন্তু ইতিহাস যাদের বলে তাদের যাদের ইতিহাস কোরআন আমাদেরকে শোনায় সেই ইতিহাস তাদের জন্য শোনায় না আমাদের জন্য শোনাচ্ছেন এখানে কি মুসা আলাইহিস সালাম আর ফেরাউন আছে যে এই ঘটনা তারা শুনবেন তাদের জন্য বলছেন না বলছেন আমাদের জন্য আমরা যারা এই জাতির শ্রোতা আছি আমাদের মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটবে এখন অতএব যুগে যুগে ফেরাউনরা আল্লাহর যেসব বান্ধা বান্ধিকে হীনবল করে দাবিয়ে চাপিয়ে নির্যাতিত বিধ্বস্ত করে রাখবে একদিন তারা বিজয় হয়ে যাবে গাইবের নির্দেশে আল্লাহর কমান্ডে এই দুটো আয়াত এই এই সপ্তাহে যে ঘটনা ঘটেছে মনে হয় যেন এই দুটো আয়াত শক্তির ভারসাম্য এখন মুসলিমদের দিকে ঝুঁকে যাবে মুসলিমরা যাদের সাথে জল বাঁধবে তারা বিজয়ী হয়ে যাবে একটি হাদিসে রয়েছে তোমরা খ্রিস্টানরা মিলে তাদের পেছনের এক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে মুসলিমরা আর খ্রিস্টানরা মিলে খ্রিস্টানদের একদল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে আরেক রাজাতে আছে খ্রিস্টানরা আর মুসলিমরা মিলে মুসলিমদের একদল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে দুটো যুদ্ধ হবে একটা যুদ্ধ হবে খ্রিস্টানদের শত্রুর বিরুদ্ধে আর একটা যুদ্ধ হবে মুসলিমদের নিজস্ব এক শত্রুর বিরুদ্ধে এই দুই যুদ্ধে খ্রিস্টান মুসলিমের জোট বিজয়ী হবে এই সপ্তাহে যা ঘটছে এই সন্ধিতে কিনা আগামী সময় আমাদেরকে বলে দেবে তো এই জোট এখানে মুসলিমদের সাথে যখন খ্রিস্টান শক্তি জোটবদ্ধ হবে বিজয়টা এই জোটের দিকে ঝুঁকে আসবে কেন মুসলিমরা আছে যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ এখন এখন এই এই সপ্তাহ থেকে আগামী দিনগুলোতে আপনার ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ইনশাল্লাহ বিশ্ব শক্তির ঘটবে যে মুসলিম আর খ্রিস্টানরা অর্থাৎ খাটি মুসলিমরা খ্রিস্টানদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে গেছে তো তখন আগামীতে যে যুদ্ধগুলি হবে সেখানে তোম সারুন তোমরা বিজয়ী হবে ও তারা যেদিকে থাকবে না পরাজয় সেদিকে যাবে জয় পরাজয়ের ব্যালেন্স মুসলিমদের উপর নির্ভর করবে দুই চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখুন শুরু হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে এই সময়টিরই অপেক্ষা ছিলাম বহুদিন থেকে যে আল্লাহ তালা মুসলিম উম্মকে একটা উত্থান দান করবেন দেখতে পাচ্ছি চোখে ইনশা আল্লাহ
Create, manage, and grow your business with Wix. प्रकृत अर्थे क्या बोझाना पृथ्वी कत बार तर आत्मप्रकाश एवं तरह बृहत्तर आक्रमण संघटित अनुमान इतिहास रचित हो जाए कान बड़ बड़ कान बीछिए घुमाय कान दिए मान तर शर कल्पनारिशेब सामने तुम्हें क्योंकि आबद्धिदे साधारण मानुष कल्पित इतिहास रचना तरचय तरह घटना तर इतिहास तरह आत्मप्रकाश ये निर्तन एरिया ध्वसिकारी देव करब ना खरजान खरच बनीम 
আলা আনতে জানা বাইনা না বাইনাহুম সাদ্দা এই শর্ত দিয়ে আপনি নির্মাণ করে দেবেন ইয়াফেস ইয়াফেস আলাই জি নুরে সালামের তিন ছেলের এক ছেলে তো এই তিনজন থেকে গোটা মানব জাতি আদমের পরবর্তীতে নুরে সালামের তিন ছেলে থেকে সমগ্র মানব জাতি এসেছে তো আজকে যে পৃথিবীতে সাড়ে আটশো কোটি মানুষ আমরা আছি সাড়ে আটশো কোটি কিন্তু এই এই তিনজনেরই সন্তান তো এই বিষয়ে আপনাদেরকে আমি আল্লামা মকরিজি রহমতুল্লাহ রাহির একটা গবেষণা দেখাচ্ছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনটা হাত তিনটা হাত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল্লামা মখরিজি রহমতুল্লাহ রাহের গবেষণা তো তিনি খুবই সুন্দর এবং অদ্ভুত বিস্ময়কর তার একটি গবেষণা তিনি মানব বংশের গবেষক ছিলেন নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী ছিলেন একটা অ্যাগ্রিজির এই গবেষণার কথা আচ্ছা এখন ইয়াজুজ মাজুজ ইয়াজুজ মাজুজ এই শব্দের যে অর্থ এই শব্দের যে মর্ম এটা নিয়ে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি ইয়াজুজ মাজুজ এটা ইনশাল্লাহ এই আজকের এই বক্তব্যে আপনারা অনেক তথ্য পাবেন আমি আশা করি ইনশাল্লাহ তো ইয়াজুজ মাজুজ এটা একটা এটার এই শব্দের মূল কি আরবি আরবি ভাষায় তো মূল বর্ণনা বের করে আনা হয় যদি আমরা মনে করি যে আজুজ মাজুজের মূল শব্দ হলো আজিজ আজিজ নার মানে আগুনের লেরিহান শিখা আগুন যেমন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী একটি একটি জিনিস হয় লেলিহান শিখার মতো লেলিহান শিখা দিয়ে ছাড়পাশকে এটা গ্রাস করে তো ঠিক এই ইয়াজুজ মাজুজ গগ অ্যান্ড মাগু এটা ইংরেজিতে গগ মাগুক বলে তো এরা আগুনের লেলিহান শিখার মতো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার মতো একটি জাতি আচ্ছা তো এটা হলো এটার এই এই ইয়াজুজ মাজুজের উৎপত্তির একটি কথা মানে এই শব্দের শব্দের উৎপত্তি নিয়ে একটি কথা আর একটা হলো কেউ কেউ বলেছেন যে ইয়াজুজ মাজুজ এই শব্দ দুটি আউজাতন থেকে যদি আসে আউজাতন আচ্ছা আউজাতন যদি হয় তার মানে হলো আল এখতেলাতু আউসিদ্দাতুল হার মিশ্রণ আউজাতন থেকে যদি মাঝে শব্দ উৎপন্ন হলে এখতেলাত বিমান আল এখতেলাত মিশে যাওয়া মিলে মিশে যাওয়া মিচ্ছার হয়ে যাওয়া অথবা সিদ্ধাতুল হার আউজাতন মানে কঠিন গরম কঠিন উত্তাপ এরা কঠিন উত্তপ্ত কোন এলাকার মানুষ অথবা উত্তপ্ত যদি এলাকা না হয় তারা নিজেরা খুব উত্তপ্ত খুব উদ্দীপিত একটা জাতি আচ্ছা আর যদি আওজন থেকে এই শব্দটি উৎপন্ন হয় তার মানে হলো ক্ষিপ্রতা গতিশীলতা কঠিন গতিশীল এই এই জাতির মানুষেরা তো যাই হোক এই আজ মাঝে শব্দ নিয়ে কথাগুলি বললাম তো এটাকে আরবি ভাষায় জিমকে আবার আহ্বাইন বলা হয় যেমন মসজিদকে মসজিদ বলা হয় আব্দুল কাইয়মকে আব্দুল কাইয়ম বলা হয় তো এই জন্য ইয়াজুজ মাজুজকে বিশ্বের ইংরেজিতেও গগ অ্যান্ড মাগুক গগ মাগুক বলা হয় তো ইয়াজুজ মাজুজ একটু ধৈর্য ধরে শুনেন যে এরা মুগল চেঙ্গিস খান থেকে শুরু চেং মানে এদের এদের এদের ভয়াবহ যে প্রাচীর পরবর্তী তাদের যে ফাসাদ যেটা ভয়াবহ চেঙ্গিস খান হালাকু খান ওক্তাই খান মঙ্গ খান এই যে মানুষগুলি বিশ্ব ইতিহাসে যে এরা তেরোশো শতাব্দীর শুরুতে ছয়শো তিন হিজড়ি 